ഈ ലെക്ചറിൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ബീം ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ബൈ സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് മൂന്ന് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് റിയാക്ഷൻ എ റിയാക്ഷൻ ബി ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ സി എ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാനിൽ ഒരു തേർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്നുള്ള യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാനിൽ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മീറ്റർ ഫ്രം ബി ഒരു ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗീവൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ആകും രണ്ട് ഇക്വേഷനെ അപ്ലിക്കബിൾ ആകുള്ളൂ സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും എന്നുള്ള രണ്ട് ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ലോഡൊന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനക്കൻ ഇൻക്ലൈൻ ലോഡ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗീവൺ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് രണ്ട് ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും സിഗ്മ വി സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും എന്നുള്ള രണ്ട് ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷനെ എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഡിറ്റർമിനസി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഡിറ്റർമിനസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് ത്രീ ത്രീ എങ്ങനെ വന്നേ അൺനോൺസ് ആറെയും ആർ ബിയും ആർ സിയും മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ടു വന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നുള്ളൂ സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ ടു വന്നു നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺ റിയാക്ഷൻ ത്രീ വന്നു ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം മൂന്നാമതൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ആ മൂന്നാമത് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്ത് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡിക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഇ ഐ ഇസ് വൺ ബൈ ഇ ഐ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വെൽ എം ഇൻറ്റു ഡോ എം ബൈ ഡോ ആർ ബി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ആർ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്താൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ബി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആവും ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ എയ്ഡ് ഒരു റിയാക്ഷൻ സീഡ് ഒരു റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ആ രണ്ടും സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് സിഗ്മ എച്ച് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും സിഗ്മ എം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ റിഡൻഡൻ സപ്പോർട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ സപ്പോർട്ട് ബി ഇസ് ടേക്കൻ ആസ് എ റിഡൻഡൻ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് ഡോ ആർ ബി ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സ് ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി പ്ലസ് ആർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോഡാണ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ് എടുക്കാൻ കാര്യം യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടോഡിനെ പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്കി തേർട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ലെങ്ക് അലോങ് വിച്ച് ദ ലോഡ് ഈസ് ആക്ട് തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി അങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി പ്ലസ് ആർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ മൊമെൻറ്റ് അബോട്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് അബോട്ട് എയോ മൊമെൻറ്റ് അബോട്ട് സി ഒ എടുക്കാം മൊമെൻറ്റ് അബോട്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ് ആക്കിയപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ആ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാനിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ മീറ്റർ ഫ്രം എ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനി ആർ ബി ഇൻറ്റു സിക്സ് ആർ ബിയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സിക്സ് പിന്നെ ഫോർട്ടിയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എ ഇനി ആർ സിയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് പ്ലസ് ട
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗീവൺ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാനിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാനിലും ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എ ബിയുടെ മൊമെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ബി ഡിയിൽ വരുന്നത് ഇനി ഡിയിൽ വരുന്ന മൊമെൻറ്റും വേറൊരു മൊമെൻ്റ് ആയിരിക്കും എ ബിയുടെയും ബി ഡിയുടെയും ഡി സിയുടെയും മൊമെൻറ്റ് ആ മൂന്ന് പാർട്ടിലുണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റിനും വ്യത്യസ്ത വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗീവൺ ബീമിനെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എ ബി എന്നൊരു പാർട്ട് ബി ഡി എന്നൊരു പാർട്ട് ഡി സി എന്നൊരു പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിലെ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗീവൺ ബീമിനെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്ന് പാർട്ടിലെയും ക്യാപിറ്റൽ എമ്മും ഡോ എം ബൈ ഡോ ആർ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുവാണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് എടുത്തു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് ലിമിറ്റ് സീറോ ടു സിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എയിൽ സീറോ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സി അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു സിക്സ് ഇനി മൊമെൻറ്റ് എബോട്ട് എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു സെക്ഷൻ എക്സ് കട്ട് ചെയ്തു അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം സപ്പോർട്ട് എ ഇനി ആർ എ ഇൻറ്റു എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആർ എ ഇൻറ്റു എക്സ് ബിക്കോസ് ആർ എ ഈ എക്സിലേക്ക് വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ അവിടെ സാഗിങ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകും നമ്മൾ സാഗിങ് മൊമെൻറ്റ് ഇസ്റ്റേക്കണ് ആസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഹോഗിങ് മൊമെൻറ്റ് ഇസ്റ്റേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് ഇനി യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് എടുക്കുന്നു യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡിനെ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ആക്കാൻ തേർട്ടി ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് വരും അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബൈ ടു ആണ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡിനെ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ആക്കാനായിട്ട് പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ആക്കുമ്പോൾ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്പാനിൻ്റെ പകുതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ ടുവിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഇൻറ്റു എക്സ് മൊമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ലോഡിൻ്റെ കൂടെ ഇൻറ്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ബൈ ടു ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ഇങ്ങനെ വരും അത് വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സിൽ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഹോഗ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലോഡ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അത് വന്ന് എക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും തട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഹോഗിങ് ആയിരിക്കും കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോഗിങ് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ടേക്കൻ ആസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ എം എ ബിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എത്തി ഇവിടെ ആർ എയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ച് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ പാർഷ്വലായിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യുവാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ ബി ഡോ എം എ ബി ബൈ ഡോ ആർ ബി ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രമേ ആർ ബിയുടെ ടേം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഡിറൈവ് ചെയ്യുക ഈ ടേംസ് എല്ലാം സീറോ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഇലവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തി അടുത്തത് നമ്മൾ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് എടുത്തു സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് ബീമിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡാണ് എടുക്കാൻ എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ മുതലുള്ള എല്ലാ ലോഡും ആർ ബിയിലെ സപ്പോർട്ടും എല്ലാം എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് എടുത്തു ബീമിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ബീമിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ അവിടെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആർ സി ഇൻറ്റു എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർ സി വന്ന് ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് ഇടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് സാഗിങ് ആണ് സാഗിങ് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ടേക്കൻ ആസ് നെഗറ്റീവ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ആർ സിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൊമെൻറ്റിനെ പാർഷ്വലി ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ ബി അപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ഇലവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബീമിൻ്റെ പാർട്ട് എടുക്കുന്നു അവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ഒരു
മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആർ സിയുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് അവസാനം ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ആ ആൻസറിൽ സോ എം ഡി ബിയുടെ ആൻസറിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുന്നു പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ ബി ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ഇലവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഇലവൻ എന്നുള്ള അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിലെ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിലെ ഇക്വേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിലെ ഇക്വേഷൻ അപ്പം മൂന്ന് പാർട്ടിലെയും ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു ലിമിറ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്തു ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ വാല്യൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വാല്യൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ ഇതേ കണക്കാനെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാൽക്കുലേറ്റർ സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ആർ ബി വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഇനി ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിലും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ സിയും ആർ എയും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ